ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో మరి ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొనడానికి ఎంత ఆశతోనూ అపేక్షతోనూ వచ్చిన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెప్తున్నాం ముఖ్యంగా దైవ సేవలు ఆ తర్వాత మరి సంఘ విశ్వాసులకి బంధువులకి మిత్రులకి శ్రీవభిలాషులకు అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి నీకు ఎక్కువ నిమిషాలు మాట్లాడాలని కాదు కానీ కొద్ది నిమిషాలు నేను మాట్లాడతాను మరి ఈ సందర్భంలో నేను మాట్లాడే అంశాలు కొత్తగేమి కాదు మీలో చాలా మందికి తెలిసిన విషయాలే ఎందుకంటే ఈ అమూల్యమైన సమయంలో ఎలా మనం పాలుకుందటానికి దేవుని దర్శనం ఒకటి కావాలి దేవుని దర్శనం లేకుండా దేవుని దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేము దేవుని దర్శనం లేకుండా దేవుని పనిని మనం చేయలేము అందుకనే దేవుని ప్రత్యక్షత కలిగినప్పుడు దేవుని చూసినప్పుడు దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు ఆ దేవుని యొక్క ఏర్పాటు భూమి మీద ప్రకటించడానికి కొంతమంది దైవ సేవకులని అనాది నుంచి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటూనే వచ్చారు అలాగే నన్ను గురించి కొద్ది మాటలు చెప్పాలని ఉంది ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఏసు ప్రభువుని ఆరాధిస్తానని కానీ యేసు ప్రభు ఒక దేవుడని నా ముప్పై సంవత్సరాలు దాటిపోయే వరకు నా హృదయంలో నేను ఎక్కడ అనుకోలేదు ఒకటి మాత్రం నాకు ఇష్టం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాటికి అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి నుంచి నాకు ఇష్టమైంది దేవుడి ఎందుకో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దైవ వ్యక్తిలో పెరగాలి దేవుణ్ణి చూడాలి దేవుడితో సహవాసం చేయాలని నా హృదయంలో ఎంతో అభిలాష ఉండేది కానీ ఎలా చూడాలి ఎలా సేవించాలి ఆయన ఎలా కనపడతాడు అయితే ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మాత్రము అనేక సంవత్సరాల్లో నా జీవితంలో ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోయింది కానీ నా అన్వేషణ నేను మానలేదు ఏంటి అన్వేషణ ఏంటి దేవుడితో మాట్లాడాలి అయితే నా ప్రశ్న ఏంటి దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు సృష్టించిన మనుషులందరూ మాట్లాడుతు మనుషులందరూ మాట్లాడుతున్నారు మనుషులందరూ మాట్లాడటానికి తగిన శక్తిని దేవుడు ఇచ్చాడు ఎంతమందికి మాట్లాడే శక్తిని ఇచ్చి మరి ఆయన మాత్రం మాట్లాడటా అది నా ప్రశ్న ఆయన మాట్లాడాలి ఆయన మాట వినాలి ఇది నా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న మరి సాల్వ్ అవటానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే మొట్టమొదటి దేవుని ప్రేమించకుండా దేవుని పూజించకుండా ఏ రోజు నేను అసలు పేరు ముట్టుకునేవాడు కాదు అంత చిన్నప్పటి నుంచి అంత నిష్ట కానీ భక్తి కానీ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చాను కానీ ఏదైనా అనుకూలత ప్రతికూలత అనేది జీవితంలో సహజంగా వస్తూనే ఉంటాయి ఏదో అనుకూలతలు ప్రతికూలతలు వచ్చినప్పుడు అనుకూలత వచ్చినప్పుడేమో మనం కొంచెం పొందిపోతాము ప్రతికూలత వచ్చినప్పుడేమో కొంచెం కుంగిపోతూ ఉంటాం సర్వసాధారణమే కానీ ఈ ప్రశ్న నాకు సాల్వ్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు యశు క్రీతిని గురించి మరి మా కుటుంబంలో లేదా మా వంశంలో అసలు ఎవరూ లేరు 
పూజించేవాడు కానీ ప్రార్థించేవాడు కానీ ఎరిగిన వాడు కానీ ఒక్కడ కూడా లేదు నా చిన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన సచ్చా కోటేశ్వరరావు గారిని ఆయన ఆశయం దాంట్లోకి వెళుతున్నప్పుడు ప్రజలందరూ ఊరందరూ కూడా చాలా నవ్వారు అంత గట్టిగా ఉండేది మా గ్రామం మా గ్రామంలో నేను కూడా అంత గట్టిగానే ఉండేవాడిని కానీ ఇవన్నీ నాకు చెప్పడానికి టైం లేదు కొద్ది నిమిషాలుగా నేను కొనసాగిస్తాను అటు పరిస్థితిలో నా జీవితంలో ఒక సమస్య ఏంటంటే కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటికి సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది కొన్ని సమస్యలు మనుషుల ద్వారా పరిష్కారం అవుతాయి కొన్ని సమస్యలు ఆలోచన ద్వారా పరిష్కారం అవుతాయి కానీ కొన్ని సమస్యలు అసలు పరిష్కారం అవడానికి మానవుడు చేతిలో ఏది లేదు నేను నమ్మింది నేను దేవునికి స్తోత్రం చూసిందని నేను చెప్తున్నాను మానవుని చేతిలో ఆ సమస్య పరిష్కారం లేదు అందుకని పరిష్కారం అనేది ఒక గొప్ప సమస్యలో నేను చిక్కుపడ్డాను ఆ గొప్ప సమస్యలో చిక్కుపడినప్పుడు నేను నా భార్య నిలగల్లాడిపోయాను ఆర్థిక పరిస్థితి దాని గురించి ఆలోచించాలి కొన్నిసార్లు ఉంటుంది పోతుంది వస్తుంది పోతుంది దాని గురించి ఆలోచించేది అసలు లేకపోతే ఏంటి ఉద్యోగం వ్యాపారం అది ఎంతకంటే సమస్య కాదు అసలు అసలు దానికంటే గొప్ప సమస్యలో నేను చిక్కుపడ్డాను అంత గొప్ప ఒక సమస్యలో చిక్కుపడినప్పుడు నేను వెళ్ళని పుణ్యక్షేత్రము దర్శించిన స్థలం అంటూ లేదు వెళ్ళాం 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 వేసారిపోయాం నేను వెళ్ళని డాక్టర్ అంటూ లేడు ఎంతమంది డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళాం ఎంతమందిని ఆశ్రయించాం ఎంతమందిని ఆశ్రయించితే నేను ఆ సమస్యకి పరిష్కారం ఉంది మనసు కృంగిపోతాయి జీవితం అలసిపోయింది ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి ఇది పరిస్థితిలో నా జీవితంలో కొంచెం కూడా నెమ్మది లేని పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు నాకు ఎవరో చెప్పారు ఏమని చెప్పారు యేసు ప్రభు నమ్మితే మీ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది నేను అన్నాను ఏదో పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి దిగుమతి తీసుకున్న దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయవలసినంత అవసరం నాకేమీ లేదు మా భారతదేశంలో దేవుళ్ళు దేవతలు దానికి నిలయమైన భారతదేశంలో ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని సేవించవలసిన కకృతి పడవలసిన అవసరం నాకు ఏది లేదని నేను చాలా మందితో వాదించాను కానీ పరిస్థితి మరీ జటిలమైపోయింది పరిస్థితి జటిలమైపోయినప్పుడు ఆ క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో దేవుని స్తోత్రం నేను మా అమ్మగారికి చాలా దూర ప్రాంతంలో నెల్లూరు అవతల ప్రాంతంలో ఉన్నాను మా అమ్మగారికి ఒక లెటర్ రాస్తాను అమ్మ పరిస్థితి ఇది మరి చిన్నబాబుకి ఆరోగ్యం బాగోలేదు రెండు కార్డు చచ్చిపడిపోయినాయి డాక్టర్లు అన్నారు నేను వెళ్ళిన డాక్టర్లు అన్నారు అతను ఎక్కడైనా సరే ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే బ్యాంక్ డబ్బులు బ్యాంకులో వేసుకుని అతనికి ఒక ఈజీ చీరు కొని ఈజీ చీరులో కొడుకు పెట్టుకోండి అంతకంటే ఏ డాక్టరు మీ అబ్బాయికి ట్రీట్మెంట్ చేయలేదని డాక్టర్స్ అందరూ చెప్పేశారు సరే నాకు ముందు ఇష్టమైన ప్రతి చోటకి వెళ్ళి వచ్చాను ప్రతి దేవాలయానికి వెళ్ళి వచ్చాను ఇప్పుడు నా జీవితంలో నిరాశ మిగిలిపోయింది ఆ టైంలో మా చిన్నబాబు గారు పోలవరపు సత్యనారాయణ గారు లేరు ఇప్పుడు పరలోకానికి వెళ్ళారు ఆయన ఈ శువార్తలు మా ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి ఈ శువార్తలు చెప్పాడు యేసు ప్రభు గొప్పదేవుడు అని కానీ మాలో ఎవరికి ఇష్టం లేదు అది అలా జరిగిపోయింది జరిగిపోయిన తర్వాత సరే క్లుప్తంగా దీన్ని చెప్పడానికి వెళ్ళగడదు క్లుప్తంగా దీన్ని క్లుప్తపరుస్తాను చాలా కార్యక్రమం ఉంది అయితే ఆ తర్వాత కొద్ది టైం అయిపోయిన తర్వాత మా అమ్మగారు చెప్పారు బాబుని విజయవాడ తీసుకున్న ఇక్కడ ఒక పాస్టర్ గారు ఉన్నారు ఎవరితో చెప్పొద్దు మీ అన్నయ్యతో చెప్పొద్దు అన్న మా అన్నగారు సహజ వెంకటరత్నం అని ఆయన ప్రభుత్వ సన్నిధికి వెళ్ళారు ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో బాగా పనిచేసేవారు ఇట్లాంటివి అసలు దేవుడు లేడనే సిద్ధాంతానికి బాగా ఎక్కువగా ప్రయాసపడేవాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం ఏమే మా వదిన గారు ఇట్లాంటి సిద్ధాంతాలకి అసలు ఒడి వంగేవాడు కాదు మనిషికి ఎవరికి భయపడేవాడు కాదు కానీ ఆయన పెద్దాడు మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు మీద ఆయన కొంచెం భయపడేవాళ్ళం మేము ఆయన తీసుకుని వెళ్ళాం తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత ఒక సన్నివేశం ఫాస్ట్ గారు లోపల ఉన్నారు నేను బయట ఉన్నాను సరే ఆయన అన్నారు గౌతమేశ్వరరావు గారు లోపలికి రెండే అన్నారు 
సరే నాకేమీ చెప్పేవి లేదండి నాకేం సమస్య లేదు మా అబ్బాయికి మా అబ్బాయి బాగా పంపిస్తున్నానండి అన్నాను కాదండి గౌరవంగా మర్యాదగా పిలుస్తున్నాను మిమ్మల్ని పెద్దవారు మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి కాసేపు కూర్చోండి అన్నారు సరే ఇంత మర్యాదగా పిలుస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళి కూర్చున్నాను నేను కూర్చున్న తర్వాత ఆయన ప్రార్థన చేసి ఒక మాట చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే దేవుడు నాతో చెప్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి స్వస్థత పొందుతాడు ఈ బైబిల్ పట్టుకుని ప్రపంచం అంతటిలో స్వార్త ప్రకటిస్తాడు అన్నాడు రెండవ మాట సరే రెండవ మాటగా ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఈ బైబిల్ పట్టుకుని ఇంటింటా సువార్త చేస్తారు రెండు మాటలు చెప్పారు మొదటి మాట ఒకవేళ అవుతుందేమో నాకు తెలియదండి రెండవ మాట మాత్రం నేను బ్రతికుండగా అది జరగదు నేను బైబిల్ పెట్టుకుని సువార్త చేయడం అనేది నేను బ్రతికుండగా జరగదని చెప్పాను అప్పుడు ఆయన అన్నారు మీరు మానవ రీతిగా మాట్లాడుతున్నారు దేవుని మాట దేవుని వాక్యము ఎప్పుడూ నిరర్థకము కాదు అది జరిగి తీరుతుంది అన్నారు సరే నా మనసులో ఎంత ప్రయాస పడిన ఎక్కడో ఎవరు ఏ విధమైన ఆన్సర్ చేయలేకపోయేవే దీనికి ఏదో ఒక మార్చి ఉన్నది కదా లేదా అనేది కొంచెం వేసి చూద్దామనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఆయన తీసుకొచ్చి ప్రార్థన చేసి కొద్ది కాలం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళామండి కొద్ది కాలం ఆయన దగ్గరికి వెళితే నిజంగా ఒక ఎనిమిది మాసాలు దాటిపోయింది అనుకుంటాను ఎనిమిది మాసాలు దాటిపోయేసరికి పూర్తిగా స్వస్థత వచ్చేసిందండి నా హృదయంలో ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను ఆలోచనలో పడ్డాను ఏమిటి మనుషులు అందరూ అసాధ్యం అనేది దేవునికి సాధ్యమేనా మనుషులు చేయలేనిది దేవుడు చేస్తాడా అందుకే ఆయన పేరా దేవుడైనా పేరా అని నా జీవితంలో నేను అన్వేషణలో పడ్డాను అన్వేషణ అంటే ఏంటంటే ఏసు ఎవరు ఏసుని ఎందుకు సేవించాడు అసలు ఏసులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి అనేది నేను అన్వేషణలో పడ్డాను ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకోండి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టినా సరే ఒక వ్యాపారం పెట్టాం ఆ వ్యాపారంలో బాగా సక్సెస్ అయ్యాం అంటే ఏంటంటే ప్రార్థన చేస్తే బాగా వ్యాపారం జరుగుతుంది అంతే యేసు ప్రభుత్వం ఎందుకంటే ప్రార్థన ద్వారా వ్యాపారం కోసం ఉపయోగించుకుందామని చాలా ప్రయాసపడ్డాం కానీ దేవుడు ఒక రోజున దర్శించాడు ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి అయ్యి అబ్బాయి చాలా కాలం హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తూ దాంట్లో ఏడ్చేవాడు పిల్లాడి మరి ఇలా తిప్పాల్సి వస్తుంది జీవితం అంతా ఇలా ఉంటుందని కానీ దేవుడు ఒక అద్భుతం చేశాడు కూర్చోండి మరి ముఖ్యంగా ఒక దర్శి ఒక రోజున రాత్రి దేవుడిని దర్శించాడు ఏమిటి దర్శించడం అంటే ఏంటి దేవుడు ప్రత్యక్షత దేవుడు మా మాట్లాడుతుంది నా చదువులో నా వాంఛ ఎప్పుడూ వాంఛ ఉన్నది కానీ వీటన్నిటి మధ్య నేను అరిగిపోయాను దాన్ని బట్టి దేవుడు నన్ను దర్శించిన తర్వాత దేవుడి స్తోత్రం ఏ రీతిగా దర్శించాడు రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముందుకు పెడతాను ఒక ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసుకునేవాడు కొంతమంది అక్కడ పామర్ ప్రాంతంలో కొంతమంది నా సేవకులు విశ్వాసులు కూడా సహకరించేవాడు సరే అలా సహకరిస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు రాత్రి పడుకున్నాము తెల్లవారు నాలుగు గంటలు అవుతుంది నాలుగు గంటలు అవుతున్నప్పుడు నాకు ఒక వెలుగు ఇంట్లో వచ్చింది ఆ వెలుగు ఎలా ఉందంటే మామూలు ఈ సూర్యుని వెలుగు లాగా లేదు అది శత్రుని కాంతి లాగా లేదు అది ఒక రకమైనటువంటి తేజస్సు నా కళ్ళలో పడుతుంది నేను డిసెంబర్ నాలుగో తారీఖు అప్పుడు బాగా చాలా చల్లగా ఉండేది చలికాలం బాగా కప్పుకున్నాను పడుకున్నాను ఏంటి ఇదంతా కళ్ళ మీద పడుతుందని బండి గట్టిగా ఇంకో తప్పుడు తీసి కప్పుకున్నాను కప్పుకొని పడుకున్నాను పడుకున్న సరే వెలుగు అలాగే నిలిచిపోయింది ఆ వెలుగు ఎంతసేపు ఉందంటే సుమారు ఒక అరగంట పైగా వెలుగు నా మీద అలా ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నది అప్పుడు నా పక్కన నా ఆవిడ కారణాలు ఏంటి వెలుగు ఏంటి తెల్లవారు లేదు కదా నాలుగు గంటలప్పుడు నాకు వెలుగు కళ్ళు మూస్తే వెలుగే కళ్ళు తెలిసినా వెలుగే ఎందుకు ఈ వెలుగు నాకు ఇలా కనపడుతుంది అన్నానంటే దేవుడు వెలుగే ఉన్నాడండి దేవుడు దర్శించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు కదా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నారు కదా అందుకని దేవుడు మీతో మాట్లాడటానికి దేవుని స్తోత్రం వచ్చారన్నారు సరే ఆ రోజు అయిపోయింది మరి రెండవ రోజు అయిపోయింది మూడవ రోజు వచ్చింది మూడవ రోజు వచ్చేసి